ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿಳಿರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗಿಳಿರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ರಿಸೆಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಸೆಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಶನಿವಾರದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಶೇರು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ಯು ಎಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಾರ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಚೋಣ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ರಿಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಎಸ್ ವಿ ಬಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂತ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನಂತರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿನೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೇ ಬಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಈ
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆಗ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಡ್ ಯೂಶಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಐಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ವೈಸ್ ವರ್ಷ ನಡೆಯೋ ಅಂತ ಸಿನಾರಿಯೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಇವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇಟ್ ಐಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಗಳ ಏನಿದ್ವು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಾರಿ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಂಚ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಟ್ ಯೂಜ್ ಲಾಸ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಅದಾನಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಂಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಡ್ ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೆಸರಿ ಈಲ್ಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಚ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೆಸರಿ ಇಲ್ಡ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಬಿ ಸಫರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕನ
ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ವಾಲಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೀಟರ್ ತೇಲ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಫಂಡ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ವಿ ಬಿ ಇನ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಂಚ್ ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಸ್ ವಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಈಗ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರಿಸೀವರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ವರೆಗೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಯು ಎಸ್ ಎಕಾನಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಸೆಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ರೀಸೆಂಟ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಪೆಗಡ್ ದ ರಿಸೆಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸೆಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಹಲವಾರು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಮೇ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ರಿಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ
ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರಿಗಳಿರಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ